শেষে <laughs> 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 তোমরা যারা আগে ক্লিক করেছিল ক্লোজ করে দিয়ে আবার একটু কষ্ট করে দিয়ে দেখো তো আশা কিনা স্যার করলাম তারপর আবার পারমিশন চাচ্ছে পারমিশন চাচ্ছে স্যার পারমিশন চাচ্ছে স্যার এখনো আচ্ছা একটু ওয়েট করো যাদের চাচ্ছে তাদের একটু ওয়েট করো কারণ অলরেডি আমি দেখতেছি এ নাম্বার অফ পিপল হ্যাজ কয়েকজন সমস্যা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই এখানে অ্যানোনিমাস থাকবে মানে কে কোনটা আনসার দিয়েছে আমি অ্যানোনিমাস করে রাখব দেখা যাবে তোমাদের প্রিভিয়াস নলেজ টেস্ট করব মাঝে মাঝে ঠিক আছে ওকে এনিওয়ে আমাদের আসলে শুরু করতে হবে আমার আমার জন্য দুই সপ্তাহ ডিসাইডেড এই দুই সপ্তাহের মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে সো উই हैव टू स्टार्ट নাও মাই পার্টিসিপেন্ট ইজ 371 ইনক্লুডিং মি 372 এনিওয়ে তোমরা যদি কালকে ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স দেখতে চাও আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আগে এটা শেষ করি थैंक यू सर তোমরা সবাই কি ভোট দিয়েছো छात्र नोटिफिकेशन जूम मिटिंग शेष करो तुम्हारे टोटेट कर তারপরে হচ্ছে 84 সেকশন বি 82 সেকশন এ এন্ড 80 সেকশন ডি কি রে ভাই আজ এমন লাস্টে থাকবো বাট শেয়ার ইট ওকে আই রেডি ওই আমার ক্লাস হ্যাঁ 10 10 এর মধ্যে শেষ করতে হবে আমি তাহলে পোলিং টা শেষ করতেছি তোমরা যারা বোর্ডে চলো নাই পরে ভোট দাও আমি তোমাদেরকে পোলিং এর রেজাল্ট দেখাবো পরে হ্যাঁ পোলিং টা শেষ করেছি তোমরা রেজাল্ট দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো সেটা জানি না দেখো তো কিনে দেখা যাবে জি স্যার হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে আমরা এসে দিন আমরা স্যার দেখা যাচ্ছে অটোমেটিক আমরা বড় বড় মত দিন আমরা অটোমেটিক ডিসটিং কালার করে দিয়েছে ব্লক সি ইজ দা আজকে আজকে ইজ সব বিজয় সেকশন সি ইজ দা ফার্স্ট সেকশন হ্যাঁ ওই জন্য অলরেডি স্যার সি স্যার রেড কালার বা একটা डिफरेंट কালার করে দিয়েছে ওকে 
তো ঠিক আছে আমরা আবার শেষের দিকে তোমাদেরকে একটা কুইজ দিয়ে টেস্ট করব দেখি তোমাদের প্রিভিয়াস কি মনে আছে আর কি হ্যাঁ আমাকে বলে দিলে নাও ওয়েব স্টার্ট आवर ক্লাস তাই ওকে আমি এটা শেষ করতেছি স্টপ শেয়ারিং রেজাল্ট এন্ড দেন এন্ড ফর স্যার ফর্মটা কিন্তু এখনো পূরণ করতে পারি নাই এখনো পূরণ করতে পারো নাই না দারুণ জানিয়ে যাচ্ছি আমি যেইভাবে তোমাদেরকে গতকালকে অ্যাডভান্সটা নিয়েছি সেটা আমি তোমাদেরকে একটু শেয়ার করতেছিলাম তোমাদেরকে একটা অ্যাডভাইস আর কি জাস্ট হিয়ার ইজ आवर শেয়ার স্ক্রিন লাস্ট ইয়ার সেলে ওকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ তো না স্যার এখন দেখা যাচ্ছে শেয়ার দেখতে পাচ্ছ তো না স্যার এখন শেয়ার আর একটু পরে দেখা যাবে টাইম লাগবে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ডিউ টু ইওর সবাইকে মুট করে দিচ্ছি তোমাদের আর কথা বলার দরকার নাই আমি বলতেছি তোমাদের আনা <laughs> <laughs> যেমন <laughs> আমি যখন কে কে ইসলাম করে লিখি কে কে ইসলাম তোমাদের যদি বা যদি আমি পারভেজ লিখি তাও কোনো সমস্যা নাই তোমরা এরকম করে লিখলে ইস ইস বেটার সুন্দর আসে এখানে দেখতে আমাদেরকে শর্ট করতে ইজি হয় স্যার নামে প্রথমে স্যার আই যেহেতু তোমরা চারটা চারটা হ্যাঁ চারটা সেকশন যেহেতু তোমরা একসাথে এখানে আসলে শর্ট করতে গেলে আমাদের আমাদেরকে অনেক সময় লাগে আর কি আর যদি তোমরা এইভাবে দাও তাহলে আমাদেরকে এক্সেলই এখানে শর্ট করে দিতে হবে স্যার নামের শুরুতে আইডিটা থাকবে স্যার সুবিধা হবে হ্যাঁ শুরুতে আইডি ফার্স্ট নেমে আর লাস্ট নেমে তোমার নামটা লেখো আমরা 
স্টাডি করব উইন্ড ব্রেক্স এন্ড শেল্টার বেডস এটা মধ্যে কি কি দেখব হোয়াট ইজ উইন্ড ব্রেক্স এন্ড হোয়াট ইজ শেল্টার বেডস কি কি জিনিস আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে উইন্ড ব্রেক্স শেল্টার বেডস করতে গেলে দেন হোয়াট আর দা পারপোজেস হোয়াট আর দা बेनिफिट्स এবং কি ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং স্পেসিস সিলেকশন দ্যাট मींस এই উইন্ড ব্রেক্স শেল্টার বেডস করতে গেলে কি ধরনের গ্যাস আমরা এখানে চুজ করব বা কি ধরনের গ্যাস আমরা এখানে নিব আর কি দিস আর দা কন্টেন্টস Before going to the contents, I'm going to do a concept clear with how we're here. Actually, it's a fast broad concept. What is agroforestry system and what is agroforestry practice? Our actor, Dinesh, I'm going to rise to it. See, a agroforestry system, but practice goal of sustainable kid. And uh, what, what does we mean about the sustainability, but sustainable development? I mean, it's a good idea. I'm going to do a concept clear for it. I'm going to context. What is systems and practice? Tomorrow, agroforestry class, which I'm going to do with you. এবং শেষ দিন যেদিন করবা সেদিন পর্যন্ত তোমরা শুনবা অ্যাগ্রোফরেস্ট সিস্টেম অথবা অ্যাগ্রোফরেস্ট প্র্যাকটিস इवन ইফ ইউ গো এনি বুকস অর লিটারেচার অর এনিথিং এলস তোমরা দেখবা যে অ্যাগ্রোফরেস্ট সিস্টেমস কি কোন সাইন্টিস্ট অ্যাগ্রোফরেস্ট সিস্টেম লিখতেছে কোন সাইন্টিস্ট অ্যাগ্রোফরেস্ট প্র্যাকটিস লিখতেছে অর সামবডি উইল ফিক্স ওয়ান আর্গুমেন্ট এন্ড অ্যানাদার উইল ফিক্স অ্যানাদার আর্গুমেন্ট অর সামবডি উইল ভাইস ভার্সা দিস আর্গুমেন্ট देयर इज अ লট অফ আর্গুমেন্টস হিয়ার আমরা যেটা তোমাকে ইজি ভাষায় বলি যে অ্যাগ্রোফরেস্ট সিস্টেমটা হচ্ছে একটা ব্রড থিংস অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ কম্পোনেন্ট অ্যাগ্রোফরেস্টের কম্পোনেন্ট তিনটা ট্রি ক্রপ এনিমেল এইগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট একটা ব্রড থিংস যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই সবসময় তোমাদেরকে ধরো তাহলে দাসো ধরো তোমরা আমি যে বললাম তোমরা হচ্ছে লেভেল 3 স্টুডেন্ট স্যার আসি স্যার তোমরা হচ্ছে লেভেল লেভেল 3 স্টুডেন্ট তাহলেদের নাম মনে পড়লো আর কি তোমরা লেভেল 3 স্টুডেন্ট আর যদি তাহিদকে বলি তাহলে তাহিদ হচ্ছে লেভেল 3 এর একটা এক্সাম্পল তাহলে লেভেল कलचार <laughs> আর যদি আমি এখানে বলি এলি ক্রপিং এলি ক্রপিং টা কিন্তু স্পেসিফিক করে দেয়া আছে ট্রি এবং ক্রপের অ্যারেঞ্জমেন্টটা স্পেসিফিক করে দেয়া আছে আর তুমি যদি ট্রি কম এগ্রি সিলভি কালচার বলো তাহলে কিন্তু তুমি ব্রড থিংস এটার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক প্র্যাকটিস আছে তাহলে তুমি যদি এলি ক্রপিং বলা হয় এলি ক্রপিং একটা প্র্যাকটিস আন্ডার দা এগ্রি সিলভি কালচার তাহলে কম্পোনেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট জাস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্রড থিংস সেটা হচ্ছে সিস্টেম আর যখন ন্যারো ডাউন স্পেসিফিক করা হবে একদম স্পেসিফিক করে দেয়া হলো যেমন তৌহিদকে আমি স্পেসিফিক করে দিলাম সেও কিন্তু লেভেল 3 এর একজন স্টুডেন্ট হ্যাঁ বাট আমি স্পেসিফিক করে দিয়েছি তাহলে তোহিদ হয়ে গেল তোমার সেকশন সি এর মানে প্র্যাকটিস আর আর তোমরা লেভেল 3 হয়ে গেছো সিস্টেম বোঝা গেছে আমার মনে হয় আমি আর আমি আর ভিতরে যেতে যাচ্ছি না এনিওয়ে দিস আর দা সিস্ট প্র্যাকটিস এর ডিফারেনশিয়েশন এটা হচ্ছে মেজর গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট আমাদেরকে এভাবে বলে বাট দ্যাট ইজ নট ক্রিট আমি আগে বলেছিলাম দ্যাট ইজ দা কংক্রিট থিংস অনেক সাইন্টিস্টরা এটাকে বলে আমি যেটা বলেছি সিস্টেম ওরা সেটাকে বলে প্র্যাকটিস আবার ওরা যেটাকে বলেছে প্র্যাকটিস সেটাকে বলে সিস্টেম মানে ভাইস ভার্সা তাহলে আমরা কি করব আমরা করব আমাদের মেজর গ্রুপ অফ সাইন্টিস্ট যেই ব্যাখ্যাটা দেয় সেটাই আমরা ফলো করব আমি তোমাকে যে ব্যাখ্যাটা দিলাম দ্যাট ওয়াজ দা অ্যাকসেপ্টেড বাই মেজর গ্রুপ অফ সাইন্টিস্ট অর লিডিং সাইন্টিস্ট অফ অ্যাগ্রোফরেস্ট ওকে এনিওয়ে দ্যাট ওয়াজ দা সিস্টেমস এন্ড প্র্যাকটিস নাও অ্যানাদার কনসেপ্ট ইজ আর দিস সিস্টেমস অর প্র্যাকটিস সাসটেইনেবল সাসটেইনেবল কিনা অর হোয়াট ডাজ উই মিন উইথ সাসটেইনেবল দেখো আমি সাসটেইনেবল ব্যাখ্যা দিতে যে তোমাদেরকে একটা ডায়াগ্রাম এখানে নিয়ে এসেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা এই ডায়াগ্রামটা আসলে আমার আমার একটা গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট ডেভেলপ করা ওয়ার্ডে এই দেখো আমি যে পেপারে ডেভেলপ করেছি সেটাই আমি এখানে দেখাইছি নেক্সট স্লাইডে আর প্রথম স্লাইডে দেখাইছি একটা জাস্ট একটা আউটলাইন আর কি এখন এই যে কোনো জিনিস একটা অ্যাগ্রোফরেস্ট সিস্টেম বা অ্যাগ্রোফরেস্ট প্র্যাকটিস इवन একটা টেক শো একটা প্রযুক্তি তুমি এই এই কনসেপ্টটাকে তুমি তোমার যে কোনো জায়গায় তুমি এটাকে ফিট করতে পারো তুমি যদি একটা জিনিস সাসটেইনেবল কিনা সেটাকে তুমি ব্যাখ্যা করতে হয় সায়েন্টিস্টরা বলতেছে যে এটাকে দেখতে হবে যে এই প্র্যাকটিসটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল কিনা এটা ইকোনমিক্যালি তোমার ফেজিবল কিনা ইকোনমিক্যালি ফেজিবল মানে ইকোনমিক্যালি बेनिफिट কি হলো কিনা এবং এনভায়রনমেন্টালি ভায়াবল কিনা যদি এই তিনটা কোশ্চেনে তুমি आंसर দিতে পারো এই তিনটা কোশ্চেনকে যদি ফিট করে তাহলে আমরা বলতে পারি this system or this practice are sustainable that means what does it mean social social মানে হচ্ছে যে তুমি একটা প্র্যাকটিস আবিষ্কার করলা যেটা তোমার কৃষক বা সমাজে সেটা অ্যাকসেপ্টেড না 
কৃষকরা এটা বুঝই না বুঝতেই পারে না নিতেই পারে না তাহলে এটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবলই হলো না যাদের জন্য তুমি করলো তাদের জন্য অ্যাকসেপ্টেবল না সোশ্যালে এটাও একটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি করলো সোশ্যালে এটা একটা ক্লাস সৃষ্টি করলো সোশ্যালে ফার্মার এটাকে গ্রহণই করলো না দ্যাট ইজ নো সোশ্যাল ভ্যালু সোশ্যাল ভ্যালু নাই এটা তাহলে সেটা সাসটেইনেবল হবে না তারপরে আসে ইকোনমিক্যালি ইকোনমিক বা ইকোনমিক্যালি হচ্ছে তোমার অবশ্যই সেটা বেনিফিটেড হতে হবে তুমি একটা প্র্যাকটিস নিয়ে আসলা যে প্র্যাকটিসটা দেখা যাচ্ছে যে ইকোনমিক্যালি লস বা এটা তোমার ইকোনমিক্যালি এটা লুজার লুজ তাহলে সেটা কখনো সাসটেইনেবল হয় তোমাকে অবশ্যই এটা ইকোনমিক্যালি বেনিফিট হতে হবে সেটাকে ইনকাম জেনারেটিং ক্যাপাসিটি থাকে হবে সেটা সুজা কথা যে এটা বেনিফিটেড হতে হবে আর কি বেনিফিশিয়াল হতে হবে নাও দা মেজর কনসার্ন ইজ এনভায়রনমেন্টাল ফেজিবল অর এনভায়রনমেন্টাল ভায়াবল যাইতেই বলো সেটা কেমন সে ফর एग्जांपल আমরা জানি যে আমাদের এখন হাই ইল্ডিং রাইস ভ্যারাইটি আমাদের একটা নিত্যনতুন ব্যাপার হয়ে গেছে তাই না বা তুমি একটা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি তুমি নিয়ে এসেছো সেই ভ্যারাইটিটা চাষ করতে ইউ নো দ্যাট হাউ মেনি अमाउंट অফ পেস্টিসাইড ফার্টিলাইজার এটাকে অ্যাড করতে হয় ইরিগেশন फार्टिलइारेस्ट प्रयोजना लिखते পেপার লিখতে যে আমি কয়েকটা অ্যাগ্রোফোর্টি সিস্টেমের বিসিআর বিসিআর হচ্ছে बेनिफिट কস্ট রেশিও হ্যাঁ তোমরা যারা ইকোনমিক্স পড়েছো বা ইকোনমিক্স পড়া নাই আমি জানি না জানো কিনা बेनिफिट কস্ট রেশিও একটা অ্যাগ্রোফোর্টি সিস্টেম আমি যেটা আমি যে প্র্যাকটিসগুলো बेनिफिट কস্ট রেশিও করতেছিলাম সেটা হচ্ছে 10 বছরের একটা প্র্যাকটিস এই 10 বছরের বিসিআর বের করার জন্য চমৎকার সিস্টেম ফর্মুলা আছে তোমরা যখন हायर স্টাডি করবে মাস্টার্স করবে আমাদের সাথে আমি তখন ডিটেইলস তোমাদেরকে শেখাবো এখন জাস্ট শুনে রাখো বিসিআরটা হচ্ছে তোমার একটা একটা প্র্যাকটিসের এই অ্যাডভার্সিটি প্র্যাকটিসে 10 বছরে তোমার তার কস্ট बेनिफिट নিয়ে তার ইন্টারেস্ট রেট তার ইন্টারেস্ট রেট মানে ধরো আজকে তোমার 10 টাকা ইনকাম এটা 5 বছর পরে 10 টাকা ইনকামটা তো একটা ভ্যালু আছে তাই না তো একটা ফার্মার আজকে একটা 10 বছরে একটা একটা প্র্যাকটিস মনে করো আজকে তুমি একটা ফার্মার 500 টাকা ইনকাম বললো এই 500 টাকার ভ্যালু তো 10 বছর পরে যে 500 টাকা নাই তাই না 500 টাকা তো প্লাস হবে কিছু আলেম এটাকে বলি আমরা ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে হিসাব করতে হয় তো আমরা বিসিআর করে দেখলাম the all agroforestry uh, in my last project it has more than two but double benefited ki more than two and one practice dekha se 3.14 so benefit cost ratio tumi jodi hisab koro tale ekhon theke easily economic calculation ber kora jay je eta onno ekta system er the etar comparatively tumi jodi hisab koro ba monocropping er the hisab koro dekha jay more than double eta lag hoy ki क्षतिशन তুমি এনভায়রনমেন্টের সয়েলটাকে তুমি ড্যামেজ করে দিয়েছো তাহলে সেটা সাসটেইনেবল হবে না আই থিংক ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড এনি এনি কোশ্চেন কারো কোনো কোশ্চেন আছে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার এখানে হ্যান্ড রেজ করেছো বলো হ্যাঁ স্যার এখানে बेनिफिट কস্ট এর ক্ষেত্রে बेनिफिटটা আসলে কি যেটা লব অংশটা সেটা নাকি পুরো বিক্রিত মূল্যটা ও আমি তোকে যেটা বিসিআর এর যেটা ইয়ে দিছিলাম তাই না জি স্যার এটা গ্রস কস্ট হচ্ছে তোমার টোটাল কস্ট আর बेनिफिट যেটা তোমার হচ্ছে তোমার গ্রস बेनिफिट এটাকে ধরো একটা সিস্টেম 5 বছর থাকলো 
গ্রস যে ইনকাম গ্রস যে কস্ট এটাকে তার হচ্ছে তোমার ইনকামটার বা কস্টার তোমার একটা ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে পাঁচ বছরের হিসাব করা হয় আরকি হ্যাঁ একটা ইকুয়েশন আছে তো এটা হচ্ছে গ্রস বেনিফিট গ্রস কস্ট এবং গ্রস বেনিফিট গ্রস কস্টের ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে একটা ইকুয়েশনে ফেলা এটাকে করতে হয় আমাদের আরকি হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে when you go for higher study or yes, if you yes, go for yes, masters yes. then uh, you will uh, get uh, more in details ha ekhon just shure rakho benefit cost ratio tarpor net present value ha amra eigulo agroforestry kichu term ache because agroforestry system e ekhane tomar hocche component at least dui er odhik hoy ha monocropping e hisab kora ta easy jokhon agroforestry hoyeche eta component to seed income hoy crop er income hoy ebong ei practice ta tomar hocche dekha jacche ami je practice gulo te study korechi eta 10 bochorer duration chilo 10 bochor pore koreche tale 10 bochorer ট্রি এবং প্রপার আছে এগুলো হিসাব করার জন্য আমরা কিছু ইকুয়েশন আছে মডার্ন ইকুয়েশন ইউজ করে ইকুয়েশন করে তোমাদের রেজাল্টটা জানলেই হবে যে এটা আমার প্রত্যেকটাই দেখা যায় 2.34 2.89 2.79 একটা হচ্ছে 3.14 দ্যাট মিন্স তিন টাইমস हायर এটা ফার্স্ট কস্ট হচ্ছে এটা তিন টাইমস লাও ওয়ান তুমি জাস্ট এই তো বুঝাই হবে যে ইকোনমিক্যালি এটা बेनिफिशियल আর কি এনি अदर क्वेश्चन তোমরা অনেকে হ্যান্ড রেজ করেছো আমি জানি না এটা তোমরা না জেনে করেছো না জেনে করেছো জানি না এনি क्वेश्चन एनीबॉडी मेडिसिनल मेडिसिनल हार्ट दिए जमन कलो मेघ तुम्हारा कलो मेघ नाम शुरू खुद द्रुत है तीन चार मास এবং এটা দেখা গেছে এটা দারুণ একটা মার্কেট বাংলাদেশে গ্রো করেছে অলরেডি এসিআই কেয়ার ব্রাক এরা এই প্রোডাক্ট গুলো কেনার জন্য इवन এটা ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে বাংলাদেশে নাই বলে আর কি খালি সামনে চলে আসে একটু কিছু তোমরা আনমিউট করো আর কি সবাই প্লিজ হ্যাঁ আমি আর সবাইকে ফোর্স আনমিউট করতে আসছি না তো এই এই যখন আমরা এই প্রোডাকশনটা নিয়ে গেলাম ফার্মাররা এটা হিউজলি অ্যাকসেপ্ট করলো এটা ফার্মাররা এটা এক রে গ্লান্স শুনে দেখে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিল चाष कर सबा মোট হয়ে থাকো আমি যখন কোশ্চেন করার সুযোগ দিব তখন কেউ আনমোট করে কোশ্চেন করে আর কি ঠিক অপারেশনটা আসলে না হলে ক্লাস নিয়ে খুব মুশকিল আসলে ওকে এনিওয়ে আমরা বলতেছি যে আমরা নতুন একটা ধরো অ্যাগ্রোফরেস্ট প্র্যাকটিস আমি আবিষ্কার করলাম যেটা গাছের সাথে एनिमल एनिमल হিসেবে আমি তোমাকে পর্ক বা শুকর শুকর দিয়ে দিলাম তাহলে এটা কিন্তু মুসলিম কমিউনিটিতে একটা বড় ক্লাস সৃষ্টি হবে তারা কিন্তু নিবেই না এবং এটা গন্ডগোল সৃষ্টি হবে লাইক দিস যে তোমার টেকনিক টেকনোলজিটা एग्रोफेबल
আগের স্লাইডে ডেফিনেশন লেখা এটা আর কিছুই না আমি আমি তোমাদেরকে স্লাইড সহ দিয়ে দিব এটা পড়ার মধ্যে বা এটা রেডিং বলে যাওয়ার মধ্যে কোনো আসন নাই জাস্ট ওয়েস্টিং অফ টাইম নাথিং এলস হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা শুনে যাও আর এই পিকচারটা দেখার চেষ্টা করো পিকচারটা আমি একটু বড় এক্সপ্লেইন করব আর কি নাও ওয়ান উইন্ড বেক্স এন্ড শেল্টার বেডস আমি জানি তোমরা দুই দিন সেশন পড়ে ফেলেছো তোমরা জানো আর কি আসলে কিছুই না কোশ্চেনটা কি বলছিলেন বুঝতে পারি নাই আচ্ছা কোশ্চেনটা ছিল আমি তোমাদের তো আমি দীর্ঘদিন ছিলাম না আমি আগের কোশ্চেন গুলো আমি দেখলাম কয়েকটা দেখলাম যে সারা মাঝে মাঝে কোশ্চেন করে যে এটি ইজ এ সাসটেইনেবল ল্যান্ড ইউজ সিস্টেম এক্সপ্লেইন অর সামটাইম লিখস এ ওয়াই এক্সপ্লেইন এনিওয়ে ইন্টারনেট লাইনে আমারও মাঝে মাঝে সমস্যা হয় তোমাদেরও সমস্যা হতে পারে প্লিজ অ্যাপলোজাইজ দিস ফর স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার তুমি যদি কোনো হ্যাঁ বলো এরকম যদি কোনো কোশ্চেন আসে যে সাসটেইনেবল কিনা বা সাসটেইনেবল ল্যান্ড ইউজ কিনা বা তোমাকে আমি বলে দিলাম আমি একটা কোশ্চেন করলাম যে কি আমি ক্রপ ক্রপ ল্যান্ড একটা প্রশ্ন পড়েছি এটাকে সাসটেইনেবল কিনা এই প্র্যাকটিসটা সাসটেইনেবল কিনা তোমাদের কি অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন করা হয় মাঝে মাঝে কিছু অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন করা হয় তো এই কোশ্চেনগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমার এই জিনিসগুলো বোঝানো সাসটেইনেবল বলতে কি বোঝায় বা সাসটেইনেবলের থিওরিটা কি বা সাসটেইনেবলটা তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করো এটার জন্য তোমাকে ইনপুট দেয়া নাথিং এলস আমার ধারণা তোমরা বুঝতে পেরেছো এনি যদি না বুঝতে পেরে থাকো আমাকে আবার কোশ্চেন করো আমি আবার বলার চেষ্টা করব বাট আওয়ার টাইম ইজ শর্ট উই হ্যাভ টু গো থ্রু হ্যাঁ আমাদেরকে যেতে হবে এগুলো হচ্ছে প্রিভিয়াস রিক্যাপ অলরেডি কয়েক সেশনের হয়ে গিয়েছে তো সেটা রিক্যাপ করে আমি আমার নতুন জায়গায় এখন যেতেই পারি নাই এনিওয়ে তোমরা যদি এখন দেখো আমরা এখন কোথায় আসছি আমরা আসছি যে একটা অ্যাগ্রোফেক্টিভ প্র্যাকটিস যেটা নাম হচ্ছে উইন্ড বেক্স অ্যান্ড শেল্টার বেক্স দুইটা দুইটা টার্ম দুইটা ওয়ার্ড Now, what is windbags and shelter beds? Windbags and shelter beds, what do you want to see in this picture? And you can see it in the picture. I'm going to explain the picture. Windbags and shelter beds are the same. That's a simple mechanism. If you have an agro-fostered system, a practice, a home estate, a crop plant, you can see it in the same way. Please, you can see it in the same way. You can see it in the same way. You can see it in the same way. আমি তোমাদেরকে আবার আনমোড করে দিয়েছি কেউ নিজের থেকে আনমোড করো না হ্যাঁ আনলেস তোমাদেরকে যখন আমি কথা না বলার সুযোগ দিই একটু কোঅপারেট করো হ্যাঁ ওকে নাও ওয়্যার উই আর আমরা ছিলাম উইন বেক্স এন্ড শেল্টার প্লেস কোটা বাজে হোয়াটস দ্য টাইম নাও একজন একটু আমাকে একটু টাইমটা রিমাইন্ড করে দিও আমার এখানে স্ক্রিন শেয়ার তো আমি টাইমটা দেখতে পাচ্ছি না এনিওয়ে উই হ্যাভ টাইম 34 ওকে আমাকে একটু 53 54 সময় একটু রিমাইন্ড দিও একজন আর কি ঠিক আছে সরি সরি জি স্যার ওকে স্যার হ্যাঁ ওকে थैंक यू হ্যাঁ আসো আমরা এখন উইন্ডবেক শেল্টার বেস স্যার ফ্রি নাও হোয়াট ইজ উইন্ডবেক এন্ড বডি শেল্টার বেস এটা আসলে সিম্পল একটা জিনিস দ্যাটস আ সিম্পল অ্যাগ্রোফরেস্টি প্র্যাকটিস অফ সিস্টেম হোয়াট এভার ইউ সেড এটা হচ্ছে তোমার ধরো আমি তোমাদেরকে বুঝাই বুঝালে তোমরা লিখতে পারবা আসো হ্যাঁ আসলে এই ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে পড়াশোনা তোমাদের কেমন সিচুয়েশনের সাথে বলার সুযোগ হয়েছে আমি জানি না এ বি এর সাথে বা ডি এর সাথে আমার সুযোগই হয় নাই ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের সাথে অন্য এডুকেশনের ডিফারেন্সটা কি হ্যাঁ হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন তোমরা আগে পড়ে আসছো কলেজ স্কুলে পড়াশোনা করে আসছো এখন আসছো ইউনিভার্সিটি হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু এডুকেশন সিস্টেম হ্যাঁ বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় সেটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা যেটা বলি ওয়ার্ড ওয়াইজ যেটা বলা হয় ইউনিভার্সিটি হচ্ছে টু ক্রিয়েট নলেজ তোমাকে নলেজ ক্রিয়েট বা জেনারেট করতে হবে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হবে আর আগের আগের গুলো আছে টু নারিশ টু অ্যাকোয়েন্ট বা টু লার্ন তুমি এটা তোমাকে একটা কনসেপ্ট আমি তোমাকে এখানে মুখস্থ করতে বলবো না আমি তোমাকে একটা কনসেপ্ট বোঝাই দিব তুমি এটাকে তোমার ব্রেন্ডে ক্রিয়েট করবে তুমি তোমার ব্রেন্ডে এটাকে লিখবে তোমার মতন করে তুমি এটাকে লিখবা বা লেখার চেষ্টা করবা সেটাই হচ্ছে আসলে ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে পড়াশোনা হওয়া উচিত আর আমরা যেটা করি রিসার্চের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা সেটা হচ্ছে রিসার্চের মাধ্যমে নতুন প্রবলেমকে সলভ করা দ্যাট ইজ দা ইউনিভার্সিটি এডুকেশন হ্যাঁ এখন তোমাকে আমি আগে দুটো স্লাইড দিয়ে দিলাম তোমরা একটা মুখস্থ করলাম মুখস্থ করে লিখে দিলা দ্যাট ইজ নট দা ইউনিভার্সিটি এডুকেশন হ্যাঁ এটা আসলে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন না এটা এটা হচ্ছে লোয়ার লোয়ার টায়ার এডুকেশন যদিও আমরা অনেক ডিভাইমেন্ট ইভেন এগ্রোফেস ডিভাইমেন্ট আমরা এটাকে ফলো করি বেটাকে করি হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে ওকে আমি জাস্ট দুই মিনিট একটা গল্প করে শেষ করি সুযোগ হয়েছে অনেক দিন পরে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সি সেকশনে বলেছিলাম তোমাদের তিন সেকশনে বলা হয় নাই যে আমি যখন প্রথম বিদেশে পড়াশোনা করতে যাই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে প্রথম পরীক্ষায
যে ওখানে কোশ্চেনগুলো ছিল এমন যখন প্রথম পরীক্ষা আমি হাজির হই পরীক্ষা হলে কোশ্চেন দেখে আমি পাসিং বসেছিলাম কেন বসেছিলাম ধরো সে ফর एग्जांपल তোমাদেরকে আমি একটা কোশ্চেন করলাম যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাগ্রোফরেস্টি রাইট ডাউন দা কনসেপ্ট অফ অ্যাগ্রোফরেস্টি দিস ইজ आवर স্টাইল অফ রেজিং দা কোশ্চেন নাও হোয়াট ইজ দা স্টাইল অফ দা ওয়েস্টার্ন অর দা ডেভেলপড কান্ট্রি তাদের কোশ্চেনগুলো কেমন তাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে তোমাকে ডেফিনেশনটা নিয়ে দিয়ে বলল যে তুমি এই দুটো ওয়ার্ড ব্যাখ্যা করো ডেফিনেশনটা তোমাকে তুলে দিল দিয়ে বলল নাও ইউ হ্যাভ টু एक्सप्लेन দিস টু ওয়ার্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন তোমাকে একটা एग्जांपल সেট করে দিল বলল তুমি আরেকটা एग्जांपल সেট করো এরকম আর কি দ্যাট मींस তুমি যদি ওই ডেফিনেশনটা না বুঝো মুখস্থ করে যাও তাহলে তুমি কিন্তু আর আর লিখতে পারবে না ওখানে তুমি যদি ডেফিনেশনটা বুঝে যাও তোমার মধ্যে নতুন করে বুঝে যাও তাহলে কিন্তু তুমি এখানে লিখতে পারবে আমি দেখেছি আমাদের সময় আমি 94 5 এর ব্যাচ ইউনিভার্সিটিতে যাদের হাতের লেখা ভালো যারা মুখস্থ করে সুন্দর করে লিখতে পারতো দে উইল গেট দ্য হাইয়েস্ট মার্ক দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইন দ্য লোয়ার টায়ার লোয়ার টায়ার এডুকেশন সিস্টেম আসলে এটা ইউনিভার্সিটিতে এরকম হওয়া উচিত না ইউনিভার্সিটিতে হওয়া উচিত তোমার ভিতরে কি আছে তুমি কতটুকু থিংকিং করতে পারো তুমি কতটুকু ক্রিয়েট করতে পারো তোমার অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিটা কেমন সেটা দেখাই হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লেভেলের এডুকেশনটা এনিওয়ে উই উইল চেঞ্জ হ্যাঁ আমাদেরও চেঞ্জ হবে আমরাও আমরা এখান থেকে চলে আসব আস্তে আস্তে সেটাই আশা করি আমরা এনিওয়ে আমরা আসো উইন ব্যাক শেল্টার প্লেসে যাই ফিরে যাই আবার সুসময় তোমার ভিডিওটা অফ করো হ্যাঁ তুমি মোবাইলে কথা বলতেছো কার সাথে আমরা দেখতে পারতেছি হ্যাঁ প্লিজ একটু অফ করো ওকে थैंक यू সুসময় হ্যাঁ এনিওয়ে আমরা বলতেছি যে তোমার এডুকেশন কোথা ছিল ওটা উইন ব্যাক শেল্টার প্লেসে উইল ব্যাক শেল্টার প্লেস হচ্ছে একটা সিম্পল থিং এখানে হয় কি তোমার যদি অ্যাগ্রোফরেস্ট সিস্টেম বা অ্যাগ্রোফরেস্ট প্র্যাকটিসটা না হয় তোমার হোম স্টেটটা বা তোমার একটা ক্রপ প্ল্যান্টটা বাতাস দিয়ে বা এই কনসেপ্টটা আসলে আসছে ইউরোপিয়ান বেল্ট থেকে ইউরোপিয়ান বেল্ট হয় কি নর্থ পোল থেকে তোমার প্রচুর স্নোফল হয় উইন্টারে প্রচুর স্নোফল হয় এবং স্নোফলে ওদের ক্রপ গুলা ওদের एनिमल গুলা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার জন্য ওরা করেছে কি এই নর্থ সাইড বরাবর ওরা গ্যাস লাগায় দেয় বড় গ্যাস লাগায় দেয় বড় গ্যাস লাগায় দিলে হয় কি এই গ্যাসে তোমার বাতাসটা বাড়ি খায় বা বাতাসটা প্রোটেক্ট হয় অথবা স্নোফলটা এখানে প্রোটেক্ট হয় প্রোটেক্ট হয় তার অপোজিট সাইডে যে ক্রপ আছে বা एनिमल আছে বা হোম স্টেট আছে সেটা রক্ষা পায় আর কি এটাই হচ্ছে তোমার উইন্ড ব্যাক শেল্টার ব্লেস এর কনসেপ্ট তাহলে এখানে মেকানিজমটা কি মেকানিজমটা হচ্ছে তোমার স্পিড বা তোমার হাই স্পিড উইন্ডটাকে তোমার গ্যাস এখানে প্রোটেক্ট করবে এবং প্রোটেক্ট করার ফলে হবে কি অপোজিট সাইডের আমরা যেটা করি লিউড সাইড এল ডাব্লিউ ডাব্লিউ আর ডি লিউড সাইড দেখো এখানে লেখা আছে লিউড সাইডের যে তোমার যেই অবজেক্টিভ কি তোমার লিউড সাইডে যে ক্রপ আছে বা एनिमल আছে সে বা হোম স্টেট আছে সেটা এখানে থেকে রক্ষা পেল আর কি দিস আর দা উইন্ড ব্যাক শেল্টার ব্লেডস এর কনসেপ্ট এখন দুইটা টার্ম যে দ হোয়াট ইজ উইন্ড ব্যাক শেল্টার ব্লেডস না তাহলে এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা আসলে খুব শার্প ডিসিশন সেটা হচ্ছে ওই আগের মতনই অনেক সাইন্টিস্ট আবার ভাইস বার্সা করে ফেলে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বলি উইন্ড ব্রেক হচ্ছে স্মল স্কেলে স্মল স্কেলে মানে কি অল্প সারি অনেকে বলে এক এর থেকে তিন সারি কোনো ফিক্সড কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই অল্প সারি গাছ এবং একটা একটা স্মল স্কেলে স্মল স্কেলে মানে তুমি একটা ক্রপ ল্যান্ডের জন্য একটা হোম স্টেটের জন্য বা একটা প্র্যাকটিসের জন্য তুমি যেটা করলা তাহলে সেটা হচ্ছে উইন্ড ব্রেক আর তুমি যখন এটাকে অনেক মোটা করে অনেক ঘন করে অনেক বড় জায়গার জন্য ব্রড স্কেলে যেমন তুমি একটা সিটিকে রক্ষা করতে চাও তুমি একটা শহরকে রক্ষা করতে চাও যেমন আমাদের দেশে আছে কক্সবাজারকে কক্সবাজার সিটিকে রক্ষা করার জন্য गवर्नमेंट করেছে কি সিবিচে ঝাউ গাছ লাগিয়ে দিয়েছে হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা একটু একটু প্লিজ একটু তোমরা আবার আনমিউট করে নিচ্ছ কেন আমি বুঝতেছি না আমি যতক্ষণ তোমাদেরকে সুযোগ না দিই তখন আনমিউট করো না একটু একটু কোঅপারেট করো প্লিজ হ্যাঁ এখানে দেখো আমরা এখানে প্রায় 376 জন স্টুডেন্ট আছি আমরা 377 77 জন কোনে এফেক্ট হচ্ছে তোমার একদিন দুজনের জন্য একটু কেয়ারফুল হও একটু কনশাস হও প্লিজ হ্যাঁ ওকে তো আমরা বলতেছিলাম যে এই প্যাকেজমটা হচ্ছে সিম্পল যে তোমার গাছে তোমার হচ্ছে উইন্ডটা প্রোটেক্ট করবে বা স্নোফল বা স্নোফল যেটা যদি উইন্ড কোন একটা 
ওয়ালে বা একটা সলিড পার্টিকেলে যদি কোনো হিট করে ধর একটা ওয়ালে হিট করলো ওয়ালের হাইট যদি তোমার দশ ফিট হয় তাহলে এটা মেকানিজম হচ্ছে যদি সলিড পার্টিকেলে হ্যাঁ আমি সলিডটা পরে আসতেছি এটা দেখো যদি এই ওয়ালে হিট করে এই ওয়ালের হাইটটা যদি দশ ফিট হয় তাহলে পঁচিশ থেকে তিরিশ গুণ পঁচিশ থেকে তিরিশ মানে দশ ফিট হলে দুশো পঞ্চাশ ফিট অথবা তিনশো ফিট দূরে যে উইন্ড তার ফোর্টি পার্সেন্ট ভ্যালোসিটি ফিরে পায় হ্যাঁ তাহলে দেখো তোমার আর যদি এটা একদম সলিড না হয় যদি একদম ট্রান্সফার্ড না হয় লাইক দিস যদি এখানে গাছ হয় গাছের মধ্যে তো কিছু তোমার যায় যদি গাছ হয় তাহলে গাছের ম্যাকানিজমটা সায়েন্সটা কি বের করেছে গাছের হাইট যদি তোমার বিশ ফিট হয় তাহলে ফোর এক্স বা ফোর এইচ বিশ ফিট যদি হয় তাহলে ফোর এইচে কত হবে আশি ফিট আশি ফিট দূরে যে তার চল্লিশ পার্সেন্ট ভ্যালোসিটি ফিরে পেতে পারে বাট দ্যার ইজ আ লেস চান্স তুমি যদি এটাকে মোর ডেন্স করে দাও মোর ক্লোজ করে দাও অনেক সারি গাছ করে দাও তাহলে এটা সেই তোমার ছয়শো ফিট বা তোমার হচ্ছে সাড়ে পাঁচশো ফিট পরে যে তার উইন্ড স্পিড ফিরে পাবে আর কি যদি হাইটটা চল্লিশ ফিট হয় তাহলে ফোর এক্স বা ফোর এইচ সেটা হচ্ছে একশো ষাট ফিট পরে যে সে চল্লিশ পার্সেন্ট দিয়ে পরে যাবে আর যদি তোমার ষাট ফিট হয় তাহলে তোমার চলে যাবে হচ্ছে ফোর ফোর এক্স এ কত হবে দুশো চল্লিশ ফিট দূরে যে তার চল্লিশ পার্সেন্ট ভ্যালোসিটি ফিরে পাবে দিস আর দ্য हिट कर खूब नारो ग এরকম থাকতে পারে নাও পারে আর কি যদি একটু গাছের সারি বেশি করো তাহলে আর কোনো উইন্ডের প্রোডাকশন থাকে না আসলে গাছের সারিটা বেশি বেশি করো মানে তিন চার সারি তুমি যদি প্লান করে লাগাও একটা থেকে একটা দুই মিটার গ্যাপ হয় এবং পরের সারি যদি ওই গ্যাপের মধ্যে পড়ে তারপরের সারি গ্যাপের মধ্যে পড়ে মানে তুমি একটু প্লানটা সুন্দর করে করো যাতে এই রোগুলাকে যদি এমন ভাবে করো যাতে একটা ওয়ান কাইন্ড অফ সলিড ওয়ালের মতন কাজ করে তাহলে সেটার প্রোটেকশনটা আরো বেশি হয় তো আমরা জেনারেল কনসেপ্টে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা তোমার যেই দুই তিন সারি যদি রোগ থাকে দুই থেকে তিন সারি লাগাই হয় তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা ফোর এক্স বা তোমার হচ্ছে ফোর টাইমস দূরে যে এটা চল্লিশ পার্সেন্ট ভ্যালোসিটি ফিরে পাবে দ্যাট দ্য বেসিক ম্যাকানিজম তুমি যদি এটাকে ব্লক করো সলিড করো তাহলে এটা সেই বিশ পঁচিশ থেকে তিরিশ গুণের কাছাকাছি চলে যাবে আর কি এনিমে দেখো একটা পিকচার দেখো হ্যাঁ প্লিজ So in the previous slide, uh, so we see that the effectiveness of uh, the windbreak or shelter break actually depends on the height of the trees, right? Exactly. So, uh, so in the very beginning, if anyone wants to protect his household or house, right. then in the very beginning, yeah. the height of the trees remains little, right? So if it means to get the effectiveness of windbreak or shelter break, we have to wait a long time so that the trees... Uh, get long i mean yes exactly exactly you are right absolutely right absolutely right this is true tumi jeta question arise korcho jodi purur dike kora hoy tale seta ashole gas gas choto thakbe seta protection ta kom hobe eta ekebari true etar kono ei shotto avoid korar kono sujog nai karon tomar gas jodi choto thake tale obosshoi tomar protection ta low hobe this is the basic concept hai na তোমার যদি একটা ওয়ালের দুই ফিট হাইট হয় তুমি ইজিলি ওয়ালটা টপকাই তুমি ওখানে চলে যেতে পারবা যখন ওয়ালের হাইটটা বিশ ফিট হবে তখন অবশ্যই তার অপোজিট অপারেশনটা হাই হবে আর হ্যাঁ দ্যাট ইজ ট্রু দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইজ ট্রু এটা আসলে সুযোগ নেই এই জন্য হয় কি তোমার ওরা যখন বাড়ি বানায় বা ঘর বানায় আগেই প্ল্যান করে গাছগুলোকে লাগিয়ে দেয় একটু বড় গাছ লাগায় যাতে চার পাঁচ বছর পরে ওই ওই বেনিফিটটা তারা এখানে এনজয় করে আর কি নেদারল্যান্ডস এ করা হয় ওদের নর্থ 
নর্থ নেদারল্যান্ডের সময় স্ট্রাকচার শুধু হচ্ছে প্লেন আমাদের মতন অন্য জায়গার স্ট্রাকচার আরো টপোগ্রাফি হিলি এরকম তো ওদের এই নর্থ পোল থেকে প্রচুর স্টর্ম আসে সব সারা বছর আর কি যার জন্য এরকম হয় দেখো একটা রোড রোডের পাশে করেছে এই পাশের কমিটিকে রক্ষা করার জন্য সেন্ট্রাল বেল্ট আকারে এটা রোড এই পাশে একটা কমিটি আছে এই পাশে এইটাকে রক্ষা করার জন্য করেছে তারপরে দেখো এই যে এই এটা ক্রপ ল্যান্ডকে ক্লপ ল্যান্ডকে রক্ষা করার জন্য এক পাশে যে পাশে তোমার বাতে আসে সেই পাশে ওয়েন ব্যাগ বা সেন্ট্রাল বেল্টস করেছে আর কি এখন আসো তুমি যেটা বলতেছিলে স্ট্রাকচার বেসিক স্ট্রাকচার স্যার আই हैव अ क्वेश्चन স্যার প্লিজ স্যার যদি গাছটা ঝোপাল না কিন্তু হাইট অনেক তাহলে কি করব তাহলে কি ওই সূত্র কাছাকাছি এখানে দেখো একটা দশ রোয়ালা একটা স্ট্রাকচার দিয়ে আছে ইউজুয়ালি যেটা করা হয় সাধারণত শুরুর দিকে ছোট গাছগুলোকে দেওয়া হয় এবং ডেসিডুয়াস গাছগুলোকে দেওয়া হয় দেখো শুরুতে তোমার ছোট ডেসিডুয়াস গাছ দিয়ে আছে তারপরে একটু স্মল ট্রি দিয়ে আছে তারপর লার্জ ট্রি দিয়ে আছে ডেসিডুয়াস তারপরে তোমার এভারগ্রিন ট্রি শাড়ি দিয়ে আছে একটা ইকোলটিস দিয়ে আসলে কখনোই তুমি একটা শাড়ি ইকোলটিস গাছ দিয়ে তুমি এটাকে কখনোই এটা প্রোটেক্ট করা যাবে না আসলে যাওয়ার সুযোগ নাই এখানে আর ইকোলটিস গাছ তোমার কোনোভাবেই তার কিন্তু সুযোগ উঠে যায় কেন কি উপরে যাওয়া আসে তো এটা কখনোই উইন্ডব্যাক্স এর জন্য আইডিয়াল চয়েস হবে না তোমাদের কি এখানে আছে যে উইন্ডব্যাক্স এর জন্য তুমি তোমার ইচ্ছা মতন চয়েস করলে হবে না তোমাকে কিছু ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে চয়েস করতে হবে গাছগুলোকে আর কি বুঝতেই পারতো একটা বাতাস তুমি যে বাতাসটাকে যদি প্রোটেক্টই না করতে পারে কোনো গাছ তার যদি সেই সলিড অ্যাবিলিটি না থাকে তাহলে সেটা তুমি তোমাকে পারপাসটা সার্ভ করবে না ইজি কোয়েশ্চেন ইজি আনসার क्षति হ্যাঁ যেমন তোমরা দেখে থাকবা যে আমাদের সুন্দরবনে যখন সিডোর হয় সিডোর কিন্তু সুন্দরবনে একটা প্রথম দুই তিন সারি প্রথম জায়গায় একদম পুরো ডিস্ট্রাকশন করে দিয়ে গিয়েছিল মানে ফার্স্ট যেখানে হিট করে স্বাভাবিকভাবে প্রথম যেখানে হিট করবে সেই জায়গাটাই তোমার ড্যামেজটা বেশি হবে এই জন্য সাধারণত করে এরা কি প্রথমে তোমার একটু ডেসিডুয়াস গাছগুলোকে দেয় বা লিন থেরাপিয়ানো গাছ দেয় যাতে ওইটা ডিস্ট্রাকশনটা কম হয় আর কি এনিওয়ে ইউ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট দেখো আর কিছু পিকচার এখানে আছে দিজ আর দা ওয়ান অফ দা ইম্পর্ট্যান্ট প্র্যাকটিস ইন ইউরোপ পুরো ইউরোপের একটা ইম্পর্ট্যান্ট প্র্যাকটিস ওরা করে কি আঙ্গুর তোমরা গ্রেপসের নাম শুনেছো গ্রেপস দেখেছো গ্রেপসটা তোমার খুব ভানারেবল এটা যদি স্নোফল হয় বা বাতাস হয় প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে আঙ্গুর চলে আসছে এখানে যদি স্নো অ্যাটাক করে তাহলে ওটা প্রোডাক্ট পুরোটাই তোমার নষ্ট হয়ে যায় আর কি তো আমি থ্রু আউট দ্য হোল ইউরোপে দেখেছি ফ্রান্স জার্মানি নেদারল্যান্ডস বুলগেরিয়া স্লোভাকিয়া সব জায়গায় দেখেছি ওরা যেটা করার চেষ্টা করে গ্রেপস বাগানের পাশে নর্থ পোল নর্থ সাইডে তোরা গাছ লাগিয়ে দেয় দেখো লম্বা ওরা গাছ লাগিয়ে দিয়েছে যাতে এই জায়গাটা স্নোফল ওরা পার্টিকুলার করে স্নোফলটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য গ্রেপস এর জন্য ঠান্ডা লাগে আর কি তো যাতে এই গ্রেপসটাকে ক্ষতি না করে আর কি স্নোফল এসে বা বাতাস এসে এটাকে ফালাই না দেয় আর কি ওরা গ্রেপস এর জন্য মরালেস কমন ওরা একটা উইন্ডবেক শেলবেলেস প্র্যাকটিস করে আর কি असंख्यारा चेक दिवे अवश्य कर ग्रामे बाड़ी थके तुम देखते बतास आ টিপিক্যালি আমরা সাইক্লোন বা শেল্টার ফেস করি আমরা সাউথ ও দক্ষিণ দিক দিয়ে বাতাস দিয়ে তুমি দক্ষিণ বর্ম যদি বড় গাছ লাগিয়ে দিয়ে থাকো তোমার বাড়িটা দেখবে প্রোটেকশন হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ এবার এই ঝড়ে প্রচুর দেখা গেছে আর কি তো এটা সাধারণত একটা বেসিক কনসেপ্ট হোমস্টেটা যখন আমরা প্ল্যানিং করি তখন এই বড় গাছগুলোকে বাসার পিছনে এবং দক্ষিণ দিক বরাবর দিয়ে দিই 
যাতে বাতাসটা ওখানে একটা প্রোটেকশন আসে আর কি অবশ্যই করবে হ্যাঁ এটা একটা বেসিক মেকানিজম তুমি বাতাসের এগেনস্টে তুমি যে কিছু কি দাঁড় করে দাও কিনা তার লিউড সাইডে সে তার প্রোটেকশন দিবেই এটা একটা জেনারেল সাইকোলজি হ্যাঁ না দেওয়ার কোনো কারণ নেই এখানে এরিবে তাহলে আমরা এখানে কি কি জিনিস আমরা কনসিডারেশন করব উইনভেস্টটা করার সময় যে এখানে যে নিডস গুলো সেটা হচ্ছে কি তোমার ল্যান্ডস্কেপ তার ল্যান্ড ওনার তার অবজেক্টিভস ধরো আমি আমি ল্যান্ড ওনার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি এখানে উইনভেস্টের গাছগুলোকে চুজ করব প্লাস পাশাপাশি এখান থেকে আমি ফটোর কালেক্ট করব দ্যাট मींस আমার কিছু ক্যাটেল আছে আমি গাছে থাকবে গাছের দিকে ক্যাটেল ক্যাটেলটা নিয়ে আমি ক্যাটেলগুলোকে খাওয়াবো দেন মাই চয়েস আর মাই গোস ইজ টু দ্য ট্রি দোজ হু আর ফটোর লিডিং and some other land owner they want to get some fruits from the trees so their choice should be the fruit yielding trees like this wildlife needs eta ekta boro ekta jinish eta ashole ei concept amader deshe cheo boro i hoy dekho tomar jodi kono jaygay tumi jodi kono wildlife scan chiti thake ba tomar sangrakkhon gar thake tale sei wildlife er protection er jonne tomake ekta shelter bells korte hoy ar ki ha amader deshe kora ache tomar যেখানে দেখবা যে তোমার ওয়াইল্ড লাইফ স্ক্যান সিটি গুলো আছে সেই জায়গাগুলো তোমার প্রচুর পরিমাণে সাউথ পোল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই দেয়া হয় যাতে ওয়াইল্ড লাইফ গুলো ঝড়ে বা এসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না হয় মারা যায় আর কি মারা না যায় আর কি তারপর অল্টারনেটিভ হোস্ট অল্টারনেটিভ হোস্ট তোমরা বুঝতে পারো গাছগুলোকে যখন সাইট সিলেকশন করবা তখন তোমার যে ক্রপ প্ল্যান্ট আছে ক্রপ প্ল্যান্টে যদি কোনো কমন রোগ বা ডিজিজ বা ইনসেক্ট থেকে থাকে সেটা যেন তোমার ওই উইন্ড বেস বা শেল্টার বেস যে গাছ সেটাকে যে অল্টারনেটিভ হোস্ট হিসেবে কাজ না করে আর কি তোমাকে সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে আর কি তারপরে মিনিমাইজ দ্য অ্যাডভার্স ইফেক্ট দেখো এটা খুব সিম্পল জিনিস তারপরে সাপ্লিমেন্ট ওয়াটার সোর্স শুড বি প্রেজেন্ট হ্যাঁ এখানে যদি গাছগুলোকে ওয়াটার কনজারভেশন এবিলিটি না থাকে তাহলে মুশকিল যেমন আমাদের নর্থ বেঙ্গলের ফার্মাররা যেটা কাজটা করে দে হ্যাভ টু প্ল্যান্ট এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইউক্যালিপটাসিটি ইন দা ক্রপ প্ল্যান্ট ইন দা আইল অফ দা ক্রপ প্ল্যান্ট they don't know it this influence is a very much harmful for consuming huge amount of water from the soil and it will be ultimately the soil will be dry ebong crop er jonno khub potipurone khoti kore to tomar gas ta tomar water source er reservoir hisebe kaaj korbe eta ulta hisebe na kaaj kore this is a consideration tar pore tomar lewd side ke protection dibe tar pore live stock thake je live stock ke ekta shelter dibe also wildlife habitat enhance aesthetic value obviously tumi jokhon kono gas niye ekta jinish korba tole oshik kichu ekhane insect based ba wildlife er abirbhav hote pare bird ash be ekhane ar jeta last e jeta ami bolte chilam je it should be the aesthetic value ha eta sundor ai je ekta barir tomake last e picture dekhalam na erokom kore gas lagano ki sundor lagtase dekhte ebong finally jokhon tumi kono jaygay gas lagaba tar mane ki tumi carbon ta ke tumi carbon storage tumi soil er ebong sher carbon ta ke tumi baraila carbon storage ta carbon stock ta tumi enhance korla these are the purpose now species selection species selection depends on your objectives i'm talking about example diye chi that is not the fixed it depends on the owner choice or owner objectives ekhane dekho tumi jodi short species hoy tale ekhane star fruit hote pare pigeon fruit hote pare guava hote pare medium species hole neem hote pare avocado hote pare tamarind hote pare tall species hole akashmani hote pare mangoes hote pare jhau hote pare tarpore other potential fruit jodi hoy timber jodi hoy nitrogen fixing jodi korte hoy মেডিসিনাল ইউজ যদি হয় তাহলে ডিপেন্ডস অন হোয়াট টাইপ অফ পারপাস অর ইউজ সেটার উপরে গাছগুলোকে ডিপেন্ড করে আর কি তারপরে এখানে কি লেখা আছে ডিজাইন অফ উইন্ড বেস এন্ড শেল্টার বেডস উইন্ড বেস শেল্টার বেড ডিজাইন করতে গেলে দেখো প্রথম পয়েন্টটাই তোমাকে হাইট দ্যাট ইজ দা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর তোমাকে হাইটটা চিন্তা করতে হবে ডেনসিটি ডেনসিটি মানে তার ঘনত্ব তুমি যদি একটা জায়গা উইন্ডবেক্স একটা গাছ থেকে একটা গাছের ডিসটেন্স দিলা 20 মিটার বা 15 মিটার বা তুমি 5 মিটার 10 মিটার আরেকজন দিলা তুমি হচ্ছে 2 মিটার বা 3 মিটার তার মানে ডেনসিটি যত ডেন্স হবে যত সলিডের কাছে কাছে যাবে তত প্রোটেকশনটা হাই হবে আর কি ওরিয়েন্টেশন ইটস এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর আমাদের দেশে তুমি যদি শীত শীতকালে তো আমাদের তো স্নোফল নাই বা শীতকালে স্নোফল আসে না আর কি তুমি যদি ওরিয়েন্টেশনটা তুমি যদি উল্টা দিকে দিয়ে রাখো তাহলে প্রোটেকশনটা একদমই হবে না তোমাকে ওরিয়েন্টেশনটা বুঝে দিতে হবে তোমাকে আর কি লেন্থ অবশ্যই লেন্থ ইজ এ ফ্যাক্টর উইট কতটুকু উইটে তুমি দিতে যাচ্ছ কন্টিনিউটি ইউনিফর্মিটি কন্টিনিউটি রাখতে হবে তুমি 5 মিটার পর পর গাছ লাগাইলা কিছু দূর যে 10 মিটার গ্যাপ দিয়ে দিলা 15 মিটার গ্যাপ দিয়ে দিলা তাহলে কন্টিনিউটি থাকলো না হ্যাঁ এই কন্টিনিউটি রাখতে হবে ক্রস সেকশনাল শেপ হোয়াট ইজ ক্রস সেকশনাল শেপ ক্রস সেকশনাল শেপ হচ্ছে তোমার ক্রস বরাবর যেমন 10 সারি গাছ আমি দিলাম শুরুর দিকে তোমার হচ্ছে ডেসিডুয়াস ছোট গাছ দিলাম তারপর একটু বড় তারপর একটু বড় তারপর তোমার হচ্ছে এভারগ্রিন গাছ দিলাম তো দিস ইজ দা ক্রস সেকশনাল শেপ এটাকে তোমাকে প্ল্যানিং আনতে হবে করতে হবে কি এখানে পয়েন্ট গুলো লেখা আছে পয়েন্ট গুলো লেখা আছে টাইম শেষ হয়ে গেছে টাইম শেষ না
এনহান্স ক্রপ ফিল্ড হবে রিডিউস উইন্ড ইরোশন হবে শেল্টার প্লেস আবিষ্ট হবে আর প্রোভাইড ভিজুয়াল স্ক্রিন তারপরে ম্যানেজমেন্ট গাছের জন্য যে ম্যানেজমেন্টগুলো আমরা করি সেই ম্যানেজমেন্টগুলো এখানে তোমার লাগবে ইরিগেশন করতে হবে উইড কন্ট্রোল করতে হবে প্রোনিং করতে হবে থিনিং করতে হবে ডিজিজ করতে হবে এগুলো করতে হবে দ্যাটস দ্যাটস অল সরি তো দ্রুত শেষ করে দিলাম তোমরা যারা এখনো ইয়ে করো নাই আমি বলতেছি যে যারা ওই আমি যে একটা লিংক পাঠিয়ে দিলাম যারা লিংকটা এখনো তোমার দাও না একটু দ্রুত তোমরা শুধুমাত্র